你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：谭松韵赎锦人家发布新剧照，才子佳人的浪漫，杨紫谭松韵田曦薇唐装造型，究竟谁的更能惊艳四座呢？五部新剧将开机，谭松韵赎锦人家发布新剧照，联手郑业成共谱一番才子佳人情。近日，由人气年轻艺人谭松韵。郑业成联手打造的古装爱情题材作品《蜀锦人家》发布一组核心女主季英英的不同场景定妆照，大气端庄的样式，华美艳丽的色彩，宛若游云的飘逸等等，可以说再次拉升了观众对这一作品的期待值。《蜀锦人家》目前处于热拍状态，坊间传闻该剧或将于本月底前杀青，以此速度估计应该与观众见面不会太晚。而该剧同样是一部网络小说改编作品，其母本为网络作家庄庄的小说《蜀锦人家》幻花卷。作为中国三大名锦之一的蜀锦，与云锦、宋锦齐名，历来为业界所称道。而成都“锦官城”的别称，也正是源自蜀锦的巨大影响力。网络作家庄庄也正是抓住这一点，基于蜀锦展开了一场基于完美爱情、基于正邪对抗。基于人性贪婪等等的惊心动魄故事，影视化后的《蜀锦人家》对原著小说作品进行了适度调整、增删，整部剧的故事线条也更加明朗、清晰，主要围绕女主季英英展开两条故事线条，其一为明线，或者说主线的关于季家染房的祖传染色秘方的争夺，在这一线条上，该剧增设了元宇、季英英为青梅竹马的赵家嫡子，以及南诏国亲王。白王两大反派角色，其二可以被看作暗线或者说辅线的，则是季英英的感情发展线，由最初赵家嫡子的感情背叛，到后期意外遇到欢喜冤家杨静渊，再到两人经历共同守护季家染色秘方，并在白王攻打益州城是京城团结，至死不悔，成功击败敌方，实现感情的升华。相对自然流畅的故事线条，也一定程度上让这部《蜀锦人家》增添了更多清新欢快的元素，而这对于两位核心主演来说，也算是一种利好方面。本次饰演女主季英英的是不少观众熟悉的谭松韵，这位九十年出生的艺人，系北影表演系科班出身，表演功底颇为扎实。而谭松韵也正是四川籍艺人，某种程度上，这也将为她更好的驾驭季英英。这一人物角色提供一种得天独厚的便利条件，毕竟一方水土养一方人。从四川走出来的谭松韵，在整体气质、相貌、体态等方面，相信与剧中人物季英英也会做到一番，不谋而合。此外，出道以来，谭松韵接连推出过像《甄嬛传》《锦衣之下》《锦心似玉》《那年花开月正圆》等多部有影响力的古装题材作品，在成功驾驭古装人物方面，谭松韵显然已飞。生手，相信对于驾驭蜀锦人家中的季英英一角，应该问题不大。另一方面，本次搭档谭松韵饰演男主杨静渊的是同为九零后的年轻艺人郑业成。上戏出身的他为吉林籍艺人，出道后也推出过像《微微一笑很倾城》《祝青好》《许你万家灯火》《问苍茫》等热门作品。这样两位处于高成长期年轻艺人的联手，加之不过的故事结构，相信这部《蜀锦人家》还是值得信赖、值得期待的。无论如何，期待这部《蜀锦人家》的早日杀青，更期待年轻的谭松韵、郑业成能够为观众带来一部精彩力作。零幺，杨紫檀、松韵、田曦薇唐装造型，究竟谁的更能惊艳四座呢？有网友闲来无事。将三部备受瞩目的以唐朝为背景的电视剧女主造型进行了对比：杨紫的国色芳华，谭松韵的蜀锦人家，以及田曦薇的紫夜归。这三位当下炙手可热的小花旦，究竟谁的唐装造型更能惊艳四座呢？我们先来看看杨紫在国色芳华中的造型。作为童星出道的杨紫，近年来凭借多部热门剧作，成为当红不让的实力派女演员。在国色芳华中，她身着一袭华丽的唐朝服饰，妆容精致，发髻高耸，俨然一位从历史画卷中走出的贵族女子。网友纷纷点赞：“杨紫的何为芳真好看，期待她在剧中的表现。”再来瞧瞧谭松韵在《蜀锦人家》中的唐装造型，一直以甜美形象示人的谭松韵，此次挑战唐朝女子形象也是让人眼前一亮。
她的妆容清新自然，又不失唐朝女子的婀娜与风韵。有网友评论道：“期待谭松韵的蜀锦人家，这造型真的很漂亮。”当然，我们也不能忽略田曦薇在《紫夜归》中的惊艳表现。作为新晋小花旦，田曦薇的颜值和演技都备受认可。在《紫夜归》中，她的唐装造型同样美轮美奂，让人过目难忘。有网友激动地表示：“我最期待田曦薇了，这造型简直太美了。”那么，究竟谁的唐装造型更惊艳呢？其实，这个问题并没有标准答案，因为美是主观的，每个人对美的定义和感受都不同。就像有网友说的：“三个人都很美，各有千秋。”小孩子才做选择呢。确实，杨紫、谭松韵、田曦薇这三位女演员都拥有自己独特的魅力和风格。她们在各自的剧中都呈现出了非常出色的唐装造型，让人期待这三部剧的早日播出。不过，话说回来，虽然我们不能直接比较出谁的唐装造型更惊艳，但我们可以肯定的是，这三位女演员都用自己的方式诠释了唐朝女子的韵味和风采。无论是杨紫的华贵，谭松韵的甜美，还是田曦薇的灵动，都让我们对唐朝文化有了更深的了解和认识。总之，这场关于唐装造型的热议，不仅让我们看到了三位女演员的美貌和实力，更让我们感受到了唐朝文化的魅力和影响力。期待他们在各自的新剧中继续为我们带来更多精彩的表现。零二，任嘉伦、彭小冉。谭松韵、侯明昊、热巴、陈哲远，五部新剧将开机。众所周知，无风不起浪，很多网传阵容往往都不是空穴来风，大多八九不离十。很多阵容基本上传了一阵子之后，就迎来官宣，发现选角和网传一模一样。《狐妖小红娘》王全篇就是个典型的例子，悠了一大堆人之后，最后阵容敲定成一李一桐，制片方官宣，验证网传未真。现在还有很多网传阵容也都基本上敲定了，让我们一起看看有哪些剧。任嘉伦、彭小冉，《凤凰台上》这部剧改编自小说《我的皇后》，属于双强设定。网传这部剧将是任嘉伦和欢瑞世纪的分手剧，就如当年杨紫拍《沉香如屑》一样，拍完这部剧以后就和欢瑞再无瓜葛。之前的女主角传过欢瑞公司的张雨绮，但是目测张雨绮的咖位不够。而且，欢瑞世纪貌似也并不怎么捧他。目前网传最终阵容为任嘉伦和彭小冉，看样子是板上钉钉了。预计一月底开机。彭小冉近几年出圈的角色只有小峰，他肯定想凭借这部剧再吸一波热度。两个人的古装还挺适配的，可以期待一下。谭松韵、侯明昊、逍遥、狂飙导演徐继周首次导演仙侠剧，选了谭松韵做女主，让很多人惊讶。谭松韵的古装很少，仙侠更是没有接触过，不得不说徐导这次相当大胆。不过谭松韵的观众缘还是不错的，古装扮相也好看，仙侠剧对于她来说是个新鲜尝试，所以很多人还是很期待的。网传男主一开始是程磊，但程磊已经在《锦月如歌》一时半会儿也杀青不了，看起来莫戏。目前最终阵容是谭松韵、侯明昊的组合，大概也已经最终敲定。谭松韵这个月杀青蜀锦人家，侯明昊预计这个月或下个月初杀青大梦归离。逍遥三月开机，两个人的时间也对得上。谭松韵娃娃脸，配上侯明昊，虽然相差七岁，但也看不出来。两个人的古装造型放一起非常般配，十分期待。迪丽热巴陈哲远，萧启清嚷，这部剧一开始传的是迪丽热巴和王鹤棣，为此两家粉丝吵得热火朝天。但在我看来，这个阵容基本上是溜饼，没有真实性。以王鹤棣现在的咖位，不可能给迪丽热巴做二番。现在传的男主是陈哲远，可信度较高。一是陈哲远的白色橄榄树即将杀青，来得及进组；二是陈哲远的咖位给迪丽热巴做二番，也算合情合理，粉丝也没有争议。两个人的外形还莫名有 CP 感，迪丽热巴五官立体，气质比较冷。陈哲远五官柔和，气质比较温柔。相信如果最终是这个组合，很多人还是喜闻乐见的。正业成住续单，镜花园，这个阵容基本是百分之百确定了。因为于正都亲自跑出来说，住续单为了另一部的主角而抛弃了自己剧的女二，这个另一部剧大几率就是指镜花园。虽然这个阵容已经确定。
但是这个组合我还是万万没想到的，因为在我看来，祝旭丹的咖位还没到能演女一的程度。这几年她演的大多是女配，而正业成都饰演的主角，女主角有秦岚、李兰迪、孙怡、谭松韵，跟祝旭丹很明显不是一个咖位，所以这个组合实在令人意外。至于播出效果，鉴于女主的演技堪忧，我觉得播出效果应该一般。张凌赫、徐若涵，《爱你》是我做过最好的事。张凌赫一直演古偶，现在终于接到一部现偶了。之前传他会演南红，但是现在来看，南红大几率是白敬亭。目前基本确定他将和徐若涵主演《爱你》，是我做过最好的事。这个阵容也很新鲜，女主徐若涵是夏花的女主，长得很特别，演技也自然，是个不错的选角。张凌赫这次演现偶，希望能够一洗前耻。发挥他的身高优势，相信这部剧会让他人气更高。大家觉得这五部剧的阵容如何？是你期望的吗？